എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ സയൻസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സെറ്റ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിനെ കുറിച്ചും സെറ്റിൻ്റെ എലമെൻസുകളെ കുറിച്ചും സെറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസിൽ സെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസിലുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിലെ എക്സർസൈസ് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം കാരണം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടെസ്റ്റിലെ എക്സർസൈസ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സർസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സെറ്റ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുക സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ മംസ് ഓഫ് എ ഇയർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ജെ ജെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങളുടെ പേര് ജനുവരി ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളാണ് ജെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന മാസങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ആൻസർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടെൻ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പത്ത് എഴുത്തുകാരുടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന അതേ ആൻസർ തന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ മാറി മാറി വരാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ആൻസർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത് സെറ്റിന് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ നോട്ട് എ സെറ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടീം ഓഫ് ഇലവൻ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പതിനൊന്ന് ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന പതിനൊന്ന് പേര് അവിടെയും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആൻസർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റല്ല നോട്ട് എ സെറ്റ് നാലാമത് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ ബോയ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളുടെ കളക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആൻസർ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആൻസറിലേക്ക് വരുത്തില്ല ഒരേ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുക�ൊണ്ട് അത് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആൻസർ സെറ്റാണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ വൺ ടു നയൻറ്റി നയൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ആ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റാണ് ആൻസർ സെറ്റ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് നോവൽസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ റൈറ്റർ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എഴുതിയ നോവൽസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആൻസറേ കിട്ടു അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും സെറ്റാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ ഇൻഡിജേറ്റ്സ് ഈവൻ ഇൻഡിജേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആൻസർ സെറ്റാണ് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും അതിന് ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അത് എല്ലാ കേസിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതും സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ സെറ്റ് അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് അനിമൽസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യക്തികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പല ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് സെറ്റല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ നോട്ട് എ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എ ഈക്കൽ ട
ആറ് ടെൻ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് നാലാമത്തെ എലമെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ എലമെൻറ്റും ആറാമത്തത് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതണം അതിന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഈക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ സെവൻ മൈനസ് ത്രീക്കും സെവനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജറിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം അത്ര മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ആൻസർ എ ഈക്കൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് താൻ സിക്സ് സിക്സിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ പി ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ ടു ഡിജിറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് അപ്പം ടു ഡിജിറ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു ഉണ്ട് സെവൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി വൺ ആൻഡ് എയ്റ്റി അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഈക്കൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ വരാവുന്നത് ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫൈവ് വരാം മറ്റൊരു ആൻസറും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ നിരം ടു ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേഡ് ട്രിഗണോമെട്രി ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ലെറ്ററുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ഇ ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് ടി ആർ ഐ ജി ഒ എൻ ഒ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ എം ഇ ടി വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട ആർ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ട പിന്നെ വൈ അപ്പോൾ അത്ര എലമെൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇ ഈക്കൽ ടു ടി ആർ ഐ ജി ഒ എൻ എം ഇ വൈ ടിയും ആറും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഈക്കൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ വേഡ് ബെറ്റർ ബെറ്ററിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച ലെറ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം ബെറ്ററിനകത്ത് വരുന്ന ലെറ്ററുകൾ ബി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ലെറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ഇ ടി ആർ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് സെറ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിൽ തരുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അതിലൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഇതെല്ലാം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എൻ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം ബട്ട് എൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീയുടെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിളും ഇല്ല ത്രീയുടെ ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ വരെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു ത്രീ എൻ ആൻഡ് വൺ ലെസ് താൻ ഓറിക്കൽ എൻ ലെസ് താൻ ഓറിക്കൽ ഫോർ എന്ന് കാണിക്കാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇതെല്ലാം ടുവിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പവേഴ്സ് ആണ് അതായത് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം വെയർ എൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ലെസ് താൻ ഓറിക്കൽ ടു എൻ ലെസ് താൻ ഓറിക്കൽ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ദാണ്ട ആൻസർ കിട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്കൽ ടു റേസ് ടു എൻ
അപ്പം സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആൻസർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഫോർ നയൻ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് വരെ വൺ ഫോർ നയൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്വയറുകളാണ് അപ്പം വൺ ഫോർ നയൻ അങ്ങനെ എവിടം വരെയുള്ളു ടെൻ സ്ക്വയർ വരെയുള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൾ എക്സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടെൻ സ്ക്വയർ വേർ എൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തോ കിട്ടി സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൾ എക്സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൺ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിസ്റ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഹാൾ എക്സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിനെ എല്ലാം കാണിക്കണം അപ്പോൾ എ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് സെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര അതൊരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിന് നയൻ ബൈ ടുവിന് ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പം അവിടെ സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ വരാം അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരാം അതാണ് ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് എച്ച് ദ എക്സ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ സ്ക്വയർ ഫോറിനേക്കാൾ ചെറിയ വരുന്ന ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം മൈനസ് ടു വരാം മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കാം മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ എടുക്കാം സീറോയുടെ സ്ക്വയർ സീറോ എടുക്കാം വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ഫോറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്തോ കിട്ടി സി ഈക്വൽ സെറ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു എന്ന സെറ്റ് കിട്ടി അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേഡ് ലോയൽ ലോയലിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്ററുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് അത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും സെറ്റ് എൽ ഒ വൈ എ എന്നുള്ള നാലക്ഷരങ്ങളുള്ള ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും എൽ ഒ വൈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് ആൻസർ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ മന്ത് ഓഫ് എ ഇയർ നോട്ട് ഹാവിങ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് അപ്പം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഇല്ലാത്ത മാസങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് ജൂൺ ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഉണ്ട് നവംബർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് മാസങ്ങളാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഈക്വൽ ടു ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് ജൂൺ ഉണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഉണ്ട് നവംബർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഏപ്രിൽ ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ നവംബർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഹോൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ കൺസോണൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് വിച്ച് പ്രിസീഡ്സ് കെ കൺസോണൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വവൾസ് അല്ലാത്ത ലെറ്ററുകളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് കൺസോണൻറ്റ് അപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ഇ ഇടയ്ക്കുള്ള ബി സി ഡി എല്ലാം കൺസോണൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള കേക്ക് ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന കേക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള കൺസോണൻസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇ വവലായതുകൊണ്ട് ഇ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത എഫ് ജി എച്ച് ഐ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ജെ വരെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെറ്ററുകൾ ചേർന്ന സെറ്റാണ് എഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി സി ഡി എഫ് ജി എച്ച് ജെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ
സിക്സ് ആൻ്റെ ഡിവൈസറും ആയിരിക്കണം പ്രൈം നമ്പറും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറും സിക്സിൻ്റെ ഡിവൈസറും ആയിട്ട് വരുന്നത് സെറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആണ് എ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എ യു ആയിട്ട് ഇനി ബി നോക്കാം എക്സ് ഈഗൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് ആൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടെണ്ണിനേക്കാൾ ചെറിയ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ സെറ്റ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ആണ് അത് നമുക്ക് നാലാമത് കിട്ടുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്ത സി പറയുന്ന എന്തുവാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഡിവൈസർ ഓഫ് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഡിവൈസറും ആയിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പറും ആയിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഡിവൈസറും ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് വണ്ണ് പ്രൈം നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വണ്ണ് വരത്തില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ വണ്ണ് വരും ടു വരും ത്രീ വരും സിക്സ് വരും സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുക്കുക അതെല്ലാം എടുക്കാം പ്രൈം നമ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സീക്ക് സീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏതാണ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സി ആണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ദാൻ എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അത് മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്തുള്ള വേർഡ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാറ്റിങ്ങും കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സി ആണ് രണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എ ആണ് മൂന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഡി ആണ് നാലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബി ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻസർ വൺ സി ആണ് ടു എ ആണ് ത്രീ ഡി ആണ് ഫോർ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത എക്സസൈസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഏതാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്സസൈസ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും എന്നുള്ളത് വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി